Ten zákon umožňoval i další věci, jako třeba odnímání dětí z romských rodin a jejich zařazování do ústavu, vlastně do dětských domovů, když bychom to dneska tak řekli. Ano, lety, ano, hodoní. Já nás přímo ty kytele dženu. Já ne nás kajte děl. A házím pracikánská knižka. Ten zákon umožnil diskriminovat, vlastně postupovat podle tohoto zákona i v případě usedlých Rom. Ani nebyl dobře napsaný cikání, zde nebyly jasně vymezení, o koho přesně vlastně se jedná. Takzvaní potulní cikání měli vstup zakázán. Vztahu k Romům diskriminační že tam prostě určité ty rasistické stopy byly. Za první republiky o Gadě Peská šarnal, že prezident to syno Láčo Lidlumil. Ciganské legitimace vymysleli za Masaryka. Pokračování toho přístupu z první republiky, tedy přístupu dle zákona o potulných cikánech. Nebylo tomu tak. Za druhé Československé republiky už vznikala u nás veliká hysterie proti cikánská, veliká averze a volalo se potom, aby došlo ke zpřísnění toho zákona o potulných cikánech, že už nestačí jen cikánské legitimace, nestačí vymezování území, kam cikáni nemohou vstupovat a volalo se prostě po té větší represi. Od toho roku 39, 40, 41 se i v protektorátu proti cikánům postupovalo tak ještě skrytě v rámci boje proti asociálům. Oda heo komunisty, Kernas. Palkale. Legitimace a tady ty spisy palo Roma, kde nás byl Roman. Takže se navázal Hitler, tak ani o Hitler na Kerdě skadá, ale Kerdě na Kokore o Čechy. O Čechy len týde a nekale, a nekale tabory, a nekale sběrné tabory. Kdy těla, keď si kole Roma vle Katara vle, spíská nová věc, Prešov, Kada, a má sápeské, až sáko jméno Žiga, Horvat, peské kterná složky. V první Československé republice byl v roce 1927 vydaný zákon o potulných cikánech. Hlavním cílem toho zákona totiž bylo dostat kočování Romů pod úřední a četnickou kontrolu, protože pohyblivý způsob života vlastně nejen Romů, ale především jich byl zhledaný jako zdroj nekontrolovatelné kriminality. Pro je vlastně jaká karaman medikium a dokonce je gadi, sociální pracovnice, který má dělat ano dochod, to je tam je peněz a manca, to je vakaj. Kavka, kaj se bare krabici, las, garude a penalty, tady na tom jsem dělala 30 roků. A teprve od léta 42 dochází k tomu otevřeně rasistickému proticikánskému přístupu, Otevírají se cikánské tábory v Letech u Písku a v Hodoníně u Konštátu. Ty se stávají cikánskými rodinnými tábory. Na neomezenou dobu jsou zde vězněny celé romské rodiny a ta místa se stávají vlastně místem čekání na další postup řešení cikánské otázky. A tím se stala osvětím samozřejmě čili přesun i většiny těch Romů z protektorátu do osvětiny. Na 43. na soupis Cikánu. Hmm. A ten soupis navazoval hypriká cikánské legitimace. Četnické, české četnictvo, len hlidy nás marná skerná. Na Němci. Jde na šáha 4, buďte za 12 km pěšky od adraní men a abenž že... Štáčavě, já zhledáte z Edej Mamule, je kapeňa, mukle pro drom, no a my navlám o gadžo lánďa pro verdem. To sáboře Roma jde naša, má Edej Mule, bo lao Němci z násilní nenad palo porodus. Mě si jim to nelagrím, šau katán do Čecho, můj daj můj dát sa cintura, můj daj sa sám do lagro, Ravensbrück, Murodatsa Sando Auschwitz, Buchenwald, Main, Butlagri, Mure, Star, 
Дуй пеня, дуй прана, мурдар декоте, фашисти, ан до Аушвицо, 